lý tịnh à con của ngươi đi rồi ngươi còn không ra ôi 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 thái ớt chân nhân à ngươi thiệt tình chuyện gì bị nói về kiếm tà chứ ê là cha con ngươi đâu có thù quá sâu nặng gì ta đương nhiên là không có nhưng mà nó có đó vừa rồi ngươi cũng thấy hắn không có mà đâu có biết lần sau hắn có nổi chứng không đây à hay vậy đi nha ta có cây tháp ta sẽ đem chân thân và hồn phách của na tra thâu vào đó khi hắn vào đó rồi sẽ bị muôn ngàn chân quả thiêu đốt nhất định sẽ đè được còn nếu quá cần thiết á dùng tháp lung linh wow, tháp luận linh lần này trở về hắn chỉ bình quả tốt như vậy hơn nữa kể lại chuyện xưa lại có nhiều sơ hở nhất định là chuyện muốn gạt mình mà tiền dễ cho gì Sư phụ, đệ tử đã đem hai viên thuốc tiên về cho cha rồi Lần này gặp lại cha của con, con có cảm giác gì không? Dạ không có cảm giác đặc biệt gì Chỉ như là sự giao tiếp của người quân tử mà thôi à, Con đặt chân tới cảnh giới này thì ta cũng an lòng đi dân du tứ hải rồi Hả? Sư phụ định dân du tứ hải hả? Vậy đệ tử làm sao? Làm sao kiếm sư phụ? Sau khi ta đốt đèn thất tình là có thể hoàn toàn nhập định Dân du ở ngoài thất trùng thiên cho dù muốn kiếm ta cũng không ra Vậy lỡ như con có chuyện... Sư phụ có cảm ứng được hay không Ta như đã cách ly hẳn sẽ không biết gì hết Như vậy Chỉ cần con an phận thủ thường ở lại luyện công Đừng nghĩ tới việc trả thù là được rồi Dạ con biết Ờ, à, à, còn, còn tới làm gì? Còn phải hỏi Chúng ta ngoài việc có thù hận, còn có việc gì nữa? Bây giờ ta tới đây để trả thù cho mẹ ta Không được Đại ca gì ca? Hai người tránh ra Để đừng có gây thêm lỗi lầm nữa Ta có lỗi gì? Trầm sai ngàn lỗi, cũng là lý tỉnh thôi Hai anh đừng có nhiều chuyện nữa Ta đâu có thể nào bỏ mặt cha chứ Không lẽ hai anh quên mẹ vì sao mà chết hả? Dù sao vẫn là cha của mình Ta không có cha này Từ lúc ta chào đời Hắn đã không coi ta là con nữa mà Ta nghĩ tình hai người có tình anh em với ta Cho nên ta mới nới tay Nếu như còn cản ta, ta không có sáo đâu Không được Ê, con đừng có làm ẩu nha Con đã có thể không tới kiếm cha trả thù nữa mà Nếu như con nuốt lời sẽ bị trời phạt đó Lần này ta tới Là định chết chung với người Nà trà Con đã được trùng xanh đó, ta phải biết quý mến chứ Nà trà đã chết rồi Trùng xanh chỉ để kiếm người trả thù thôi Chịu chết đi Không ngờ phải dùng cái tháp này rồi à, Thái ớt chân nhân Ông ta đúng lúc đó Mai là người đưa ta cái tháp này Nếu không ta biến thành ma rồi Thả ta ra Thả ta ra Nà trà Ngươi có biết lỗi chưa Ngươi coi nó đi Tới chết vẫn không chịu hối cãi Nà trà Nếu con còn chấp nhất như vậy Nỗi khổ của con sẽ vô cùng vô tận Hành hạ con Không phải là ngọn lửa trong tháp Mà là ngọn lửa trong lòng con Sư phụ con biết lỗi rồi Thả nó ra đi Được à, Ta đã trao tháp lung linh cho Lý Tịnh rồi Lúc nào cũng có thể thôi phục được ngươi Từ nay không có được nhắc tới hai chữ đã thù nữa Cha con với nhau mà Gặp nhau rồi tại sao phải tàn sát lẫn nhau chứ Tiếp chị Thừa lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế Lý Tịnh cùng với Kim Tra, Mộc Tra và Na Tra về thiên đình phục lệnh gia nhập thiên binh tiền tướng đồng tâm hiệp lực để duy trì chánh nghĩa và an ninh của thiên quốc không chỉ đổi hoàn cảnh mới trao dồi giúp đỡ lẫn nhau cũng là một lời tốt để hai cha con ngươi có thể cải thiện quan hệ với nhau đó Lý Tịnh ta không ngại nói thẳng với ngươi Na Tra từng phạm thiên điều sau khi trở lên cần phải chịu rèn luyện gian khổ mới có thể được liệt vào giới tiên ta ơn Ngọc Hoàng Đại Đế Nhỏ xíu à Cỡ bằng con dáng thôi Dạ 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 Có nhìn thấy đại bạch xài hay không Có Dạ 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 Ngắn ghê lắm Còn ngắn hơn cái đuôi của các người đó Dạ dạ Đại dương đại dương Có nhìn thấy ai ba mắt không 
Làm gì có người ba mắt Nghe cay Tôn ngộ không Có muốn đánh lộn không Lúc nào cũng qua nghinh Qua quá sơn thạch hầu tôn ngộ không Ngọc hoàng đại đế của thánh chỉ tới Còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ Bộ tay không quỳ thì ngươi không đọc thánh chỉ hả Mau lên đi Đừng có lan nhăn dây dưa nữa Đừng có tự làm mất thời gian của mình Thừa thánh chỉ chiêu an của ngọc đế Nai phong qua quá sơn thạch hầu tôn ngộ không Làm thiên đình bạch bá ôn Hưởng bổng lộc à. Ngọc đế hạ lệnh trong vòng 12 canh giờ Là phải lên thiên đình trình diện à. Hay không? Dạ. Có phải là bánh hay không? Dạ. Quay không hay không? Quay. Quay cỡ nào? Cái gì? Không cho đi. Chuyện gì chứ? Đàn ông phải lấy đại nghiệp làm đầu mà. Bao nhiêu người tu hành cả trăm năm cũng không có cơ hội lên thiên đình đó. Đây là cơ hội tốt nhất cho ta. Có phải mỗi ngày ngươi nhìn ta chán rồi không? Được không? Nghĩa là chán rồi. Không. Sau khi ngươi đi rồi, chúng ta sẽ không được gặp nữa. Trên đó lại có nhiều tiền nữa thiệt đẹp, ngươi nhất định sẽ hay lòng. <cười> Bây giờ ta đi làm việc mà Đừng có phải đi ngắm tiền nữa Ở lại đây làm đại dương không tốt hay sao Lên đó là một quan nhỏ Còn phải bị người ta xỉn giả nữa Làm gì có Bạch mã ôn là quan lớn đó Chỉ có chữ bạch thôi đã biết rồi Kim bạch quy hoàng Thiệt là có khí thế Thì cũng là chữ bạch thôi Hơn nữa nằm phía sau chữ bạch thì là hai chữ mã ôn Mã ôn chắc là quan lớn đó Lần này nhất định Tiền đồ rực rỡ Không được không cho đi Hay là để nửa tháng mười ngày nữa rồi mới đi đi Được à, Thiệt hả ừ. Vậy giờ chúng ta thành hôn rồi mới đi Được Chờ thanh con rồi mới đi Được Chờ con mình để tháng rồi mới đi Được Ngồi không thì thiệt là tốt quá đi Ý Tại sao lại có một người không nữa Tại vì người cô ôm chỉ là long khỉ thôi Xin lỗi nha Cảm giác của ta mạnh liệt lắm Ta nhất định phải đi mới được Có thời gian ta sẽ trở về thăm cô Xin chào Ngộ không Ngộ không Tôi ngộ không Ta không có cho người đi như vậy đâu Ta nhất định sẽ kiếm người về Tôn Ngộ Không trình diện Đưa đây Đưa cái gì Bao phục của ngươi Sao phải đưa ngươi Tất cả những đồ cá nhân của Phạm Giang Đều không thể đem vào thiên đình Ai nói Ngọc Đế Không tin thì lại đây Thiên đình phát quy Lăng nhăn lãi nhảy thì là dài dòng Ai định vậy Dĩ nhiên là Ngọc Đế Ê, Thôi được Ê, Không được lấy cái dây này Không cũng phải lấy Giờ kỷ niệm của bạn ta không được lấy Ngọc Đế có lệnh Những thứ không thuộc về thiên đình Nhất định không cho đem vào Huống chi sau chuỗi này có yêu khí quá mạnh Tổ cha nó cái đồ mắt dịch Ê, tại sao lại lưỡi Lẽ lưỡi không được hả Bộ kênh thiên tình này có được lệ không được lẽ lưỡi nói chuyện hơi xa chứ Cái lưỡi của thanh nó dài mà Muốn làm gì làm đi cắt bỏ đi Con giờ con nó biết nhẹ con khỉ nó biết lẹ ok Con hồ liên nó biết nhà là ông Sau khi vào Nam Thiên Môn Thì luật lễ lưu bù thì là phiền phức Đúng là nhiều chuyện Vậy có phải đẹp hơn không? Yêu khí đầy mình Không có tư cách vào thiên đình Cái này của người trả cho người Sao sao chuỗi này vào tay của người? Tôi ngộ không đâu Ngộ không người ta tới làm quen đó Còn giữ đồ y tình này làm gì? Đi nghe đi Ta không tin Ngộ không đừng có nỡ bỏ ta Ta ở lại chờ hắn Chờ? Chờ tới bao giờ? 5 năm, 10 năm, 20 năm ta cũng có thể chờ Vậy còn 500 năm mới có chờ không? 500 năm Phải Làm thật tiên không đơn giản như người nghĩ đâu không được Ngọc Đế phê chuẩn, không có ai có thể rời khỏi thiên đình Phải đợi 500 năm mới được nghỉ một ngày đó Còn nữa, làm thần tiên không thể khạc nhổ bừa bãi đâu Không thể nổi loạn, không thể đánh lộn, không thể cờ bạc, không phá hoại vật công Hay da đủ rồi, đủ rồi, ngươi nói đã chưa, lăng nhăn lại nhảy Tình cảm ta và ngồi không vượt qua thử thách mà Thử thách? Ngươi dự định thử thách có thời gian không đây Tới chừng nỗi nhàn sát phai tàn, tôi ngồi không không lấy người nữa đâu Ngươi đi ngay đi, nếu không thả thiên khuyển ra cắn người đó Đây, đây, đây. không ta chưa bỏ người mà người dám bỏ to ta sẽ bắt người phải hối hận hoàng nghìn hoàng mới nhận chức bạch mã ôn đại nhân tú tú đẹp trai giá đầm bạch mã ôn người là ai ta là tiểu bích từ nay là trợ thủ của người tức là trợ chân trợ mắt trợ tay là giúp cho người tại ngày bác phương mắt nhìn tứ diện gọi ta tiểu bích mọi việc xong xuôi tiểu bích dạ, tiểu bích dạ, tiểu bích dạ, tiểu bích dạ, tiểu bích dạ. người phải thật thà nói cho ta biết 
cái chiếc bạch mã ôn này thật đặc lớn không lớn người của phủ bạch mã ôn lớn đặc biệt đó bàn của bạch mã ôn phủ cũng lớn dữ lắm lá cây của bạch mã ôn phủ á thì là mềm mại nền nhà cũng lớn hơn điện năng tiêu còn cột trụ của bạch mã ôn phủ so với tấu túc cùng đó thì lớn hơn hai tấc lận đó cái giường treo á không những là có thể lát còn lớn đặc biệt nữa bảo đảm là muốn gió có gió muốn mưa có mưa người nghĩ coi chiếc giường đẹp lớn không đây <cười> đại ca cái chức quan này của người a à, thiệt lớn dữ lắm đó được ta tin ngươi người ta nói quan mới lên nhậm chức là ba nhóm lửa hôm nay đại ca không nổi lửa đâu hôm nay có lời chúc mừng gì tốt đẹp nói ra nghe thử coi dạ chúc đại ca ngựa không dừng gió dạng sự như ý muôn sự tốt lành muốn gì được nấy bây giờ đi làm việc được làm việc ngay dạ bây giờ lập tức dẫn đại ca tới chuồng ngựa coi thử coi con ngựa của ta hả thuộc hạ của ta đâu chính là ta ai đã dừng cho ta cũng là ta ai quạt ta thì cũng là ta ai nó bóp cho ta cũng là ta lại là người phải ta là quan lớn phải có hậu vậy chứ đương nhiên nhìn một cái đã biết là ta rồi tuy ta chỉ có một người nhưng mà có thể chống chọi nhiều người có thể cản vào cản súng lão tôn này không sợ gươm đau cần gì phải cản ta thiệt lo là người biểu ta cản đó cái gì không gì chuyện gì mà hốc vậy thắng lại người này dữ lắm dữ cái nào dữ quá cỡ ta không tin phải thử mới biết tắm sạch con ngựa này cho ta tất cả những cái móng đều phải trả cho kho con ngựa của ta đã quen nắng bóp một cơm giờ mỗi ngày đừng cho ăn bừa bãi sẽ bị đau bụng ê người nói chuyện với ai dám dùng thái độ này à đúng rồi ta nói chuyện với ai hả bạch mã ôn võ khúc tinh quân người đã nghe chưa là bạch mã ôn đó bạch mã ôn đúng là thái độ này muốn gì đi chà nó cái đồ mắt đại ca đại ca xin trọng lượng quan hồng người tưởng người là ai bạch mã ôn chỉ là một mã phu thôi Mã phụ, mã phụ cái gì? Mã phụ cái gì? Hả? À, đại ca, đại ca. Đi. À, mã phụ là mã phụ, mã phụ đó, mã phụ là, là cha của ngựa, là, là lớn nhất đó, là lớn lớn nhất, à, lớn nhất, lớn nhất, lớn nhất đó. Tiền lớn cũng khiếp, hoài phòng lắm, chất hoài phòng, chất lợi hại. Hắn tên gì? Võ Khúc Tinh. Võ Khúc Tinh. Các gì? Võ Khúc Tinh quên cái chuyện muốn nói đó. Đã rèn luyện ý chí dẻo dai và khả năng rồi. Tiền định để chuẩn bị mấy cuộc thi đấu cho các ngươi. Nếu ai có thể thắng liên tục 10 trận ta có thể hoàn thành tôn luyện chính thức liệt vào lớp tiên hãy tiếp tục luyện tập người đó là ai vậy là na tra con của lý tịnh đó ồ oh, là người có xích mít với đông hải long dương hả hay những cái mặt của hắn như là muốn đánh lộn vậy ừ nhóc con người thiệt không để mặt gió khúc tinh quân chút nào ông ta đang nói người đâu thể bỏ đi chứ hả người muốn cái gì đây Nà ta sẽ trở thành một công cụ kiếm tiền của võ khúc tinh ta <cười> Có chuyện viên rấy lỗ tay, đâm bóp, rồi cắt móng cho nó Tụi nó cũng bảnh thiệt Đại ca, không phải mỗi con người đều được hầu hạ vậy đâu Nó xuất thân danh môn, thành tích xuất sắc Đã giữ được giải nhất ở trong cuộc đua chuyên nghiệp Giúp cho võ khúc tình kiếm tiền lấy lè Đương nhiên phải hầu hạ chu đáo Lỗ mũi lớn như vậy thì là phách lối Đã biết được cưng cho nên trở thành mất dạy mà Đúng là cái đồ khó ưa Đại ca nhỏ tiếng chút đi Nó biết nghe tiếng người đó, nghe được là không hay Ta cũng biết nghe tiếng người mà Đừng chọc giận ta nha Chọc giận ta hả, ta sẽ cắt hết móng của người đó Chừng đó người sẽ biết tay à, 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 Đừng có lớn tiếng mà Nếu như không Đại ca muốn đánh Thì đánh ta đi Thiệt hả? Ừ Thiệt hả? Ừ Muốn hại giận Không nhất thiết phải đánh nhau Đại ca muốn làm gì đây? Chỉ cần bạch mã ôn được vui vẻ Chúng tôi chịu gánh mọi trách nhiệm mà Cho dù võ cúc tình đại nhân trách tội Cũng không lời tràn vàng Tổ cha nó Cái đồ mắt Dịch Chó đốm đen thì người thấy rồi Như con ngựa đốm trắng người đã thấy chưa Nhìn đi Thì là đẹp quá Hay là cười một chút đi Nhăn mặt mày để làm gì hả Cười chút đi cười chút đi Cười đi Cười một chút đi Cười đi Cười lại là tự tử 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 Cười lại là tự tử
Wow, tử Lan Thiên Tử quả nhiên danh bất ngờ truyền ha Nhìn dốc dáng đã biết đúng là trầm người lạc nhạn Bế Nguyễn Tu Hoa rồi đó Tiếc là đẹp quá đi <cười> Đã thấy chưa? Lần này đã hết hồn chưa? <cười> tử Lan Tiên Tử Nghe cái tên thì ngươi đã bị trúng tà rồi Nói mau, thật ra là thần chú đó hả? Tử Lan Tiên Tử bốn cái chữ này Như là thần chú của tình yêu vậy Tử Lan Tiên Tử Thật ra là tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần Đừng có nói là người thường cho dù là thần tiên cũng không thể mô tả được sắc đẹp cho người nghe đâu Tử Lan có thể nói là một thiên tử đẹp nhất lâu nay ở trong thiên đình đó Cổ yểu điệu thước thờ xinh đẹp duyên dáng hơn cả bông hoa nữa Sắc đẹp không những là trầm ngươi lạc nhạc bế nguyệt tu hoa Cả nụ cực cũng có thể khiến cho chúng sanh mê mệt Ế ta còn chưa nói xong Cô không những là dịu dàng hiền thuộc Mà còn là một thiên nữ mong mỏi của các thiên nam nữa Nhưng vấn đề chính là Tử Lan Tiên Tử Là một đó hoa đẹp nhất trong những đó hoa đó Xin hãy bằng lòng với Tiểu Sinh đi Ây da, ây da, ây da Người có biết là hoa này tao trồng bao lâu hay không? Giả mái hoa của tao à, à, ây da, ây da. Tử Lan Tiên Tử Xưa nay dành kiếm phối anh hùng Bảo bàn sẽ phối với người đẹp Cô hãy bằng lòng với ta đi thì đừng có chơi tí tỷ vợ chồng của chị càng lúc càng lợi hại nhất là chiếu thúi tầm trưởng với tương trà cướp vừa rồi thiệt làm em hết hồn Hơ, sao có nhiều tên đặc biệt vậy mà tao chưa nghe qua người đã nghe được từ đâu thì là ở trong cuốn tự điển à tứ gì tí tỷ chị có biết dạo này trên thiên đình ai khét tiếng nhất hay không khét tiếng nhất hả là ngọc đế ngài chuyên xử những việc lớn nhất của thiên đình không phải đâu gần đây nhiều người bàn tán Hình như có một người giờ tới thiên đình trình diện tên của hắn tên là là Na Tra Na Tra Na Tra Na Tra Tao chưa nghe qua Em cũng còn biết nhưng mà em thường nghe họ nhắc tới Hình như hắn chỉ chính thức làm thiên binh thiên tướng đó Chị có thấy lại không? Có gì mà lỡ nói ra nghe coi Đánh giỏi mà Là bởi vì thiên đình có quy định Nếu thắng được 10 trận thì có thể tuyển vào đội thiên binh thiên tướng Hôm xưa những thiên binh thành đạt đều có ăn có thua Nhập lại mới đủ 10 trận Còn hắn thiệt là lợi hại đã thắng một lượt 8 trận hơn nữa đã phá được kỷ lục mấy trăm năm của thiên đình Chê, ta còn tưởng là có gì hay Chỉ vì đối thủ của hắn quá yếu mà thôi Lần sau thì hắn nhất định sẽ thua ừ, Thật ra em cũng muốn coi hắn giỏ cỡ nào Đánh cá với chị Giỏ phút tin đây nha ngài Hôm nay là ta nhất định bị thua Tôi đã ăn bài rồi nè Tuyển thủ hôm nay đã phá kỷ lục thắng liên tục 8 trận mà không hề thua Đó là tiểu quyền thần Na Tra Mỗi lần đều dùng bí chấp để đánh gục đối thủ làm gì diễn tuần mà cần gì liên mãn vậy Ngươi không thích ngươi, mẹ ngươi không thích ngươi Ngươi đã chết rồi, còn lẽ lo một mình nữa Sống làm gì, chết đi 
Lúc con, người thiệt muốn kiếm chiến sao? Tại hắn gây với tà thước Có trách thì trách hắn đi Người chết cũng không chịu thua Bộ tưởng chúng tôi vô dụng hay sao? Người không muốn chống trời với ta Có phải là không có muốn vào lớp tiên hay không vậy? Người nói nếu thắng được liên tục 10 trận á Là được liệt vào lớp tiên Nội quân của thiên đình Không lẽ nó quên rồi sao? Tại cho người tiến cấp thì sao? Người chỉ là một thiên bình muốn chống trời với võ khúc tinh này Là muốn chơi chết người dễ dàng thôi Muốn chơi ta hả? Được Lúc nào ta cũng sẵn sàng Người ta là người có tài giữ tay chân lại để đánh luôn trận này sao Nhập con Phải biết là ta một gia rất cao đó Dương mẫu nương nương ta Lần sau mới thành công với người Đi Những con thú không có eo thiệt là nhanh đó Mạnh nhất là chỗ eo Vậy mà không hiểu hả đồ ngu Tôn ngủ không Thì không ngỡ trên thiên đình lại có thể gặp lại người Na cha Tại sao ta kiếm ta Tại vì mình còn một trận chưa có đánh được, vậy hôm nay chúng ta đánh Nhưng mà bữa nay ta lại không muốn đánh Ta muốn một bữa say sư với người nhờ tử luôn Sao đây, người đã sẵn sàng chưa Được, ta sẵn sàng Wow, bận rộn cả buổi là làm cái này đó hả Nhất định là có chuyện rồi Có chuyện gì, hãy mau khai ra đi Được, để ta cho mười biết Nhưng mà không có được nói ra đó ừ. Ta nhờ, mấy trăm năm nay Cứ mơ thấy cùng một giấc mơ và giấc mơ này Càng lúc thì càng như thiệt <cười> Có cảm giác như càng lúc càng gần Vậy chị mơ thấy cái gì Lại khiến chị vui vậy Chị mau nói đi Chị đã mơ thấy một người Hắn ra sao Hắn hả Thật ra chị cũng không có rõ tướng của hắn lắm đâu Nhưng mà hình như Càng lúc thì càng hiện rõ Và càng lúc thì càng thấy như là thiệt vậy Chị có linh cảm như sắp gặp được hắn À, chị nha, chắc đã động lòng xuân rồi Đâu có, chỉ là giấc mơ thôi Theo em không phải đơn giản là giấc mơ Wow Còn em, sao mơ đi mơ lại Cũng không có một giấc mơ nào vậy Ý, Em đi coi nơi trà đấu vỏ mà Ăn thì thua gì Em hả, tới đây báo cáo với chị Đã thua rồi Tổng cộng, anh đã thắng chín trận chỉ còn một thôi Nơi trò thiệt lợi hại như vậy hay sao Hắn không những là lợi hại Mà còn bảnh trai lắm Ha ha, chị cứ tưởng là chỉ có mình chị dệt mộng thôi Thì ra cũng có người giống như chị Em không phải đâu Em không có thích anh đẹp trai Đẹp trai không có thật thọ Thật ra một con người Có đẹp hay không thì không có quan trọng Quan trọng là có tốt bụng hay không thôi Nhưng mà người đẹp hay không có tốt bụng hay không Không có mất tới mình đúng hay không Tiền định có quy định Là mình không có thể nói chuyện yêu đương đâu Thiệt là quá bất công Ngọc Đế với Ngọc Mẫu Nương Nương Họ cũng đã kết làm vợ chồng Nhưng mà nội quy do họ định mà Chúng ta cũng hết cách thôi Mùi với tỷ giống là qua cỏ Phạm Giang Đã được thái ức chân nhân dùng xới Cũng may được dân Mẫu Nương Nương thái ức Hái về tận tâm trồng tỉa mới có thể trở thành tiên nữ Không lẽ làm tiên nữ chỉ có không thích hay sao Chúng ta chỉ có thể phục tùng Không có thể phản kháng đâu Làm gì làm gì Ngắm qua không được hả Ngắm qua Ngắm ta thì đúng hơn Tưởng là ta tên người thì sao Ngắm người ta cũng đâu có cần lén lúc lắm đó Không có quan minh chánh đại Đúng vậy bây giờ ta quan minh chánh đại ngắm người đó Ngắm cái coi Ngắm bên phải Ngắm bên trái Ngắm bên trên đầu Rồi ngắm bên dưới cạm Ngắm người ngắm người Ngắm ta Ngắm ta Ngắm ta Tại sao không rút Khi đánh lộn ta không thích rút Một là ta đứng nghiêng Để cho người ta đánh chết Hai là ta đánh cho người ta chết Làm phát như vậy Đánh ta đi đánh ta đánh ta đi đánh mau 
sao lại không đánh lính thợ có ơn truyền tử bằng người cũng dám đánh ta sẽ đánh người mà thì kỳ quá phải đánh như vậy đánh thiệt quá sức mạnh thì cân bằng vị trí thì thỏa đáng khiến ai con mắt đều đen hết thiệt là tuyệt vời mới đánh người chút bị cùng được hả không phải quyết không phải là chuyện này người đánh thức ta thôi thân công của ta yên tâm đi ngày mai ta sẽ đem qua quả tới thầm giếng luôn tiện trò chuyện với người <cười> đầu điên điên thiệt là quái phong đúng thiệt là quá quanh liệt giống như ở trong giấc mơ dịu dàng tế nhị lại có phong độ như vậy là dịu dàng tế nhị hả như vậy mới có phong độ sao mình mỹ đầy lông lót như là con đường ơi nhiều lông thì mới hấp dẫn tao không thích trắng trẻo trong dịu dàng phải có táo bạo trong bảnh trai phải có chút bài bướm là thiện đời ta thiện thích quá nè thiệt là bảnh trai nguyệt lỗ xin hỏi duyên phận của ta như thế nào <cười> duyên phận của tử lan là do trời định không làm sao thay đổi được Nếu vậy thì hay quá Vậy cô có muốn biết Cô có duyên phần gì với Ngộ Không hay không Muốn, muốn Ngộ Không trước đó là một ngôi sao xa Còn cô là một hạt giống hoa tự làng Mọc ở bên cạnh ngôi sao đó Nhờ khí tiên và nước của ngôi sao xa Mới mọc thành một cây hoa làng tím Cho dù cô là người hay là thần tiên Thì cô nhất định có liên hệ tới Ngộ Không đó mà Ô Đại ca chuyện gì Ê, Lâu quá rồi không được kêu vậy Trước kia nước hoa quả ta thường kêu vậy đó Tất cả loại khỉ nước hoa quả đều chạy ra hết Họ trở về kiếm ta Ồ người nhớ tới bọn nhỏ hả Bọn nhỏ cái gì Là khỉ con khỉ châu Nếu như nhớ tại sao không về thăm cái đám khỉ nhỏ này chứ Ai mà không biết Nhưng mà không được nghỉ phép Ê có thể đi xin mà Xong nói sớm Người không hỏi Bây giờ đi hỏi Nói đi được nếu như là thần tiên cấp dưới muốn xin phép Cho dù là phép tài, phép bệnh, phép lệ Đều cũng phải hỏi võ khúc tình đó Bây giờ là thần tiên cấp dưới Còn cấp trên thì sao Ờ à, Cũng phải hỏi võ khúc tình do hắn quản lý Làm sao đi xin Phải đích thần đi kiếm hắn để tỏ lòng thành Nhưng có một điều hắn sẽ nhờ người làm chút chuyện Ta vào trước nha Rốt trà rốt nước hầu hạ đấm bóp trải giường Chuyện này tao quyết không làm đâu Chuyện nhỏ này giao ta làm được rồi Vậy đứng ở đây làm gì Uống trà hay uống nước Nước Lạnh hay nóng đây Lạnh Dạ hiểu À, dạ dạ đại ca đại ca đại ca đại ca ứng cổ tiền ứng cổ tiền kìa tiền cho điện là hai hai thằng điên hả ta 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 là tưởng lần tưởng ta tới kiếm bạch mẫu ôm có thể lên mặt một chút đi không ờ à, được mà sao còn không đi được còn chưa đi đang đi nè nhưng ngươi còn đứng ở đây không thể ta đang đi hay sao quá à, đi lẹ đi được rồi hôm nay tưởng lần cố tình tới đây để cảm ơn ngươi Ê, không cần khách sáo Thân công đại nhân Chắc là không ái ngại để ta lột trái cây này cho người ăn chứ Ngại lắm, ngại lắm Cái gì mà kêu là ân công, nghe muốn mửa luôn Người phải kêu ta là cái gì Hoa quả sơn, thủy liên động mỹ hậu dương Ân công đại nhân bạch mã ôm tôn bộ không ca ca có đúng không Sao biết tên của ta vậy Ta không những biết tên của người Còn biết là người sinh ở hoa quả sơn nữa Lúc mà người chưa đầy một tuổi nên nên làm hầu dương Ngày đầu tiên làm hầu dương đã nói với đám khỉ con cháu khỉ câu đầu là Khỉ con hầu con Đúng là quốc có quốc pháp Do có do quy Cho nên qua quả sơn của chúng ta cũng phải có Sơn quy Trời là sơn ca Cả cái việc này ngươi cũng biết Con dòi con dòi biết nhảy Con khỉ nó biết leo cây Hồ ly nó biết nhào lộn Còn có heo rừng Bèo rừng Dê rừng Ở trong rừng còn có con dê già Nhìn thấy lão con là nhảy Đăng 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 Đã thiệt Lâu rồi không có ai hát chung với ta Đã thiệt chưa Nói mong Cô kiếm ta nhất định là có chuyện Chuyện gì trực tiếp nói đi Đừng ngại mà Nói thiệt nha Ta có một vấn đề tình cảm Muốn thỏa giáo ngươi Không biết ngươi có thể giúp được ta hay không Ta không giúp cô được đâu Chuyện tình cảm ta đâu có biết Đừng có chỏng mỏ vậy mà Hay là thử nha Có thể nghiên cứu một chút Được không Ta có một người bạn thân Đêm nào cũng nằm mơ Thấy cùng một người Gần đây lại có cơ hội gặp được hắn Theo như người Thì cổ có nên Đi tỏa lòng không Nên chứ Đương nhiên là nên Dạy ta đi Để ta trở về Dạy lại cho cổ Phải quan minh chính đại chút Làm sao mới quan minh chính đại Tưởng cái ngực lên rồi sao? Rồi thì hít một hơi thiệt là mạnh Sau đó? 
Rồi tốt nhất là lấy một bài nhạc để gửi tình Là nhạc gì gửi tình gì Đương nhiên phải kiếm một bài nhạc thiệt là lãng mạn chút Như là cái gì Ê Ê Ê Đẹp trai đẹp trai Em yêu anh Ê. Đẹp trai đẹp trai Em yêu anh Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Đẹp trai em yêu anh Yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh đẹp trai Đẹp trai em yêu anh Em yêu anh em yêu anh đẹp Vậy là được rồi Đâu có thành vấn đề Vậy là được rồi Vậy ta trở về báo với cô ngay Nè Tiểu Lan Tiên Tử ừ? Cô có thể giúp ta chuyện này không Ta vừa tới đây để muốn về nhân gian rồi Nhưng mà chắc không được Nếu như cô có cơ hội xuống trần gian Cô có thể nào thế ta Đi thăm một người bạn rất thân của ta Dùm ta được hay không ừ, Được Có như ngay đi Trước tiên là tới Thủy Liêm Động Kiếm Bảo Tiểu Cương để chuyển lời hỏi thăm Được Rồi thì tới Dương Ma Ngưu Kiếm anh để chuyển lời hỏi thăm Được Rồi thì tới Động Bạch Cốt Hỏi thăm Bạch Cốt tin muội muội Mùi muội Là con gái mà Con gái Rất là xinh đẹp nữa Xinh đẹp lắm hả Nó trò Nó trò Em thì lại nhớ anh quá đi Nhưng mà nhớ anh thì lại có ích gì chứ Lại không biết anh có thích em hay không Nhưng thần tiên Thần tiên thì không thể yêu đương Còn khỉ độc đến lòng lá đầy người Giống như là người rừng vậy Vậy mà tí tỷ cũng thích Đâu có bằng na tra của mình Xinh đẹp quá anh nói của anh thì là mê ly Nhưng cái chuyện yêu đương khó nói lắm Ngọc Lý nói là Thần Tiên không thể nói chuyện yêu đương Nhưng mà Đâu có nói là Không có cho yêu thầm Vậy là cứ tiếp tục yêu thầm Cứ tiếp tục yêu thầm Đứng nhiên đi Chảy lòng thoải mái như vậy còn cục cửa Ta muốn kiếm người chả cũng không có đó hmm. Tại sao còn cục cửa chứ Tiên là không dừng lời Đánh mong có người chỉnh lý người nè Ui làm gì đó Ui ôi 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 Xin lỗi vợ khúc tình Ta nói cái mong ngựa thôi Người con vợ khúc tình này cũng dám đánh hả Coi bọn ngứa mình nữa hay sao à. Dám đánh người của ta Dám đánh thuộc hạ của ta Đánh thì sao Nếu mà còn lặng nhầm ta đánh luôn ngươi Của người đó Vỗ qua đi Qua đi Nè 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 hai vị Hãy ngừng tay thu giáp đi Thiên định nghiêm cấm đánh lộn đó Con khỉ đột này Thấy người lại đánh Đánh bị đánh bạ Người Hắn đánh người của ta thì sao Hai người không có được đánh nhau nữa Nếu không ta sẽ bẩm cáo với Ngọc Đế Phạt xử nghiêm nhặt đó Tôn ngộ không Muốn nợ nè Ta nhất định thanh toán với người Sợ quá Ê trời sợ quá đi à, à, dạ, Ngộ không à Bây giờ ngươi được liệt vào lớp tiên rồi Có địa vị thân phận Đừng có chút là động võ nha Phải hòa thuận hòa nhã chứ gì Không sai Tôi biết Hòa nhã đó mà Mai mốt tôi không bảo đảm Đại nhân Bên ngoài có một người tên Tông ngộ không tới Một kỹ đồ này không phải là Tiểu Hiền Bị nó đi đi Dạ Muốn tôi kiếm chuyện hả Mười ngày sau sẽ biết Cha đó Cái đồ mắt Dịch Lỡ tôi mới vừa tới Ai dám cản được Vừa rồi ai lấy tay xô ta Xe tay ra ta đánh một cái đi Hỏi lên Người tới đi đánh người của ta Người coi ta là cái gì Ta tới xin phép người Ta muốn về thăm khỉ con khỉ cháu của ta Chứ không phải ta đi gây chuyện Nhưng tại vì nó xô ta đương nhiên là Ta giận quá phải đánh lại chứ Coi như là ta dạy dỗ nó giùm người Muốn xin phép nghỉ hả Không phê trưởng Tại sao Ta thấy hành vi của người Ta thấy người có vấn đề Cho nên không phê Ta thấy hành vi của người mới có vấn đề Người đâu có thể cách ngồi chỗ này Ta bỏ mặt người Ta không phê trưởng đâu Thì không phê trưởng Bốn em nhỏ này thì là dễ thương quá Đủ rồi, đừng đừng nước làm tới Mấy em nhỏ này tụi nó sẽ sợ đó Xếp một chút tôi đã quên, người như biết đánh mà Không phải chỉ biết đánh Mà còn là đánh rất giỏi Người thì là muốn về qua quả sớ Phải Chuyện mở mài không cần phải nói nhiều Ta biết là ngươi sẽ sai ta làm gì Muốn ta làm gì Nói mau đi Ta không cần ngươi làm gì cho ta 
Ồ, không làm việc là nghỉ phép hả? Cảm ơn Ê, ta không cần ngươi làm gì cho ta Chỉ cần ngươi lên lôi đề, đánh như một thủ hạ của ta Bốn đứa nốt không lại Người nhất định sẽ bị lỗ đó Nghĩ lại đi, có nên chơi hay không? Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi Nếu ta thắng, ta sẽ được nghỉ phép hả? Quân tử nhất ngôn Đánh dài vậy? Đánh như cáo tiền quyển Chó Vậy rõ ràng là muốn nhường ta rồi Được, ta đâu có thể nào không chấp nhận Người có chịu ký trạng sinh tử chứng minh là người đã tự động tham gia không? Không cần ký Cầm cổng lông của lão Tôn đi Không ai dám nuốt lời Như dễ trong cuộc đấu võ, ta chỉ nguyện đấu cáo tiền quyển Người muốn ta đấu dài thì ta sẽ đấu với người đó Ta chắc ăn mà Sợ gì không đấu Được, không thể vấn đề Tại sao mình lại bỏ số cái tên tôn ngộ không nghe Cả định hại thần chân cứu lâm dương Hắn còn có thể lấy tứ tây được mà Đại nhân, ngươi thiệt để cho hắn đấu với háo thiên quyển hả? Chỗ của ta nuôi, đâu phải chỉ một con Em thiệt là chậm chập quá đi Chờ em xứa soạn mất cả canh giờ luôn Ra cửa đó, chỉ nhìn phải làm cho đẹp một chút Không lẽ người làm chị này còn không hiểu yếu cái em hay sao Để một lát ở trong cuộc đấu có phải là hắn hay không Hắn đấu với ai đi Ờ, à, hắn có tham dự Nhưng mà em không biết đấu với ai Em là không phải cố tình đi coi hắn đâu Em tới để coi chị thôi Vậy em hãy nhận đi Kẻ làm chị này sao lại không giúp cho em Một lát khi thấy chị cổ võ cho tôn ngủ không Rồi tới phi hắn đánh thì em cũng sẽ cổ võ cho hắn Ê Cả tư lan tiên tử cũng tới rồi Đại ca của ta thiệt dễ thương quá Thì cũng có mặt mũi cho ha Đừng có đứng ở đây cản độc con mũi nhờ Tránh xa chút đi Đứng qua tụi mình kia đi Đi ngay Đi Đón chào các vị tới tham dự cuộc đấu võ nguyên khởi thần tiên Hôm nay ở đây sẽ có một màn rất là hấp dẫn nhất ở trên thiên đình Hai vị tuyển thủ của chúng ta đều không phải là người tầm thường Trước tiên ta phải giới thiệu vị tuyển thủ này Hắn xưng là đánh khắp thiên hạ vô địch Đó là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tôn Ngộ Không Hay quá Nghe nói đối thủ của hắn hôm nay là cáo thiên quyển Nói võ công dở như vậy Hắn nhất định sẽ thắng mà Tuyển thủ thứ hai ra sân Người này thì ai nấy cũng đều biết Biệt danh là Tiểu Quyền Thần Tên là Nata Đối thủ hôm nay của Ngộ Không là cáo thiên quyển mà Sao lại là Nata Chị hỏi em làm gì Em cũng đâu có biết Nội quy của cuộc thi đấu chúng ta đã biết rồi Không thể dùng pháp thuật Không thể dùng khí giới Chỉ được quyền dùng quyền cứ của mình thôi Được Cuộc đấu bắt đầu Wow thiệt là hay quá Nếu đánh thắng được Tháo Thiên Quyển Thì ta sẽ được nghỉ phép Sao lại nói ra? Có phải hết thiên quyển? Đây là sắp xếp của hội ông Ta không biết Người không biết Trong trạng sinh tử có giết rất rõ ràng Bộ phổ cuối cùng có quyền phá ai ra đấu Có lẽ hội đồng thấy người đánh giá là thích hợp hơn Cha nó, cái đồ mắt dịch Người muốn mượn dao giết người hả? Nếu như không chịu đến thì coi như là thua Người giỏi thiệt đó Đánh đi! Hôm nay hai đứa tôi đánh hay không? Là chuyện của hai chúng tôi Không bắt mến những người khác Hình như cái trận ở Đông Hải mình còn chưa có đánh xong <cười> Ta đang có ý này Người sao thì tan vậy Ta cũng đang rất khỏe Vậy thì mình đấu một trận nha Được Như vậy mình phải đấu một trận thiệt công bằng Đánh thiệt là đẹp mắt Xong rồi, mình kiếm người thanh toán Nói gì? 
Ngộ không cho thắng, nói Ngộ không cho thắng Nà ra thắng, nói Nà ra sẽ thắng Ngộ không cho thắng, nói Ngộ không thắng Nà ra thắng, nói Nà ra thắng Khi lặp lại coi Ngộ không thắng Thì nói gì Ngộ không thắng, nà ra thắng Đủ rồi, đủ rồi Đừng có chơi tài nữa Tập trung coi đấu được không đi Thiên Dương Quỳnh Có chuyện gì mà quản hốt vậy Lý Tương Quỳnh con có ông có về hay không vậy? Nó mang nhiệm vụ trong mình sáng sớm đã ra ngoài rồi Có chuyện sao? Đáng lẽ là định phái con của ông đi giữ trật tự qua nhiên Ai ngờ trong lúc làm việc đột nhiên bị bật tâm mặt tích rồi Nếu như là một người khác Thì chắc chắn sẽ bị phán tội và bị thất chức rồi Nhưng mà võ khúc tinh quân đại nhân Hứa với Lý Tấn Quân là phải chăm sóc cho con của ông Cho nên mới phái ta tới đây để coi ra làm sao Thiệt là tức quá đi Ta nhất định phải dạy dỗ cái tình xúc sanh này Lý Tấn Quân, ông muốn sao đây? Ê. Ngươi sao nổi Ta đã biết Mình mày chỉ bị bỏ thiêu Sao lại vậy Pháp luật của người cao cường đâu ai có thể gây hại tới ngươi Có Là cha của ta Được Để ta giúp ngươi tụi thân thân Rồi mình diễn một giá tụi Đừng để ai nhìn thấy Chờ nó Cái đồ mắt Dịch Thiệt là đáng ghét quá mà Cảm ơn Chúng ta đã tiếp Cần nghĩ giúp không Có thể làm ngừng thay đổi ngày khác Đã là chỗ đài rồi Bất cứ giờ nào cũng phải bên hồi kém Đừng để tốn gì mà Đừng nói thêm nữa Hôm nay cho dù đổ máu lôi đài ta phải thắng người Ta phải thắng liên tục 10 trận Vì rồi rõ ràng ngươi có thể thắng mà Tại sao lại giả thua Đấu công bằng Ăn hay thua vốn đâu có sao Công bận Vì rồi có chuyện gì làm trái thiên điều Ta vốn không cho làm theo pháp quy mà Chỉ không làm theo pháp quy của ngươi thôi Có đúng không Ngươi tưởng ngươi làm như vậy là đạo nghĩa hả Theo như ta thì ngươi thiệt là khờ quá Nếu như ngươi được thắng Ngươi đã có thể làm rạng danh rồi Cả thiên giới đều biết một người là ngươi Đủ rồi Nhưng bây giờ ngươi đã thua rồi Không những bị quỷ đi tương lai Đủ rồi Mà còn làm mất mặt dưới khỉ của ngươi Ta nhất định phải nói Đủ rồi Truyền của người bị thua không lâu sẽ đồn khắp thiên đình Truyền tới nhà trường của ngươi Sẽ truyền tới đám kỹ con kỹ cái của ngươi Chừng đến những kẻ biết ngươi Thì đều thấy ngươi mất mặt Đã nói ngươi đừng có nói nữa mà Sao tự nhiên ta bị mất mặt chứ Ta đập ngươi dịp lép như trở bàn tay đâu Người đánh ta Cú này là ta thế này ra đánh người Để ta chỉnh tóc lại cái đó Thôi chào nha Ê Người thắng trận Tới lâu rồi hả Không phải lâu lắm 
Dĩ nhiên nên nghe cũng đã nghe được rồi Chúc mừng ngươi Rốt cuộc đã được thoát ly bể khổ Được lên bản thần tiên Ta biết là ngươi nhường ta mà Ủa Đánh ăn rồi còn bươi móc hả Ngươi thì là bậy bạ mà Ngươi dám thầy là không có nhường ta sao Đâu có gì Ăn thua với ta đâu có quan trọng Bởi vì tụi mình là bạn bè Có đúng không <cười> Quả nhiên là cung cách của một người bạn Nhưng mà có một ngày Chúng ta phải đánh thực sự để phân hơn kém Ngươi không đi kiếm ta đã không đi kiếm ngươi Nè Sao cha của ngươi lại có cái gì giỏ cốt tình Để đối phó ngươi vậy hey. Cha ta coi ta không có xuống mắt mở Nếu không phải ổng có cái tháp đối phó với ta Ta đã bỏ chạy xa rồi Chạy Ê, Cần cho giúp ngươi không Làm tốt quan hệ cha con của ngươi Ngươi có cách Đã lỡ làm rồi thì phải làm tới luôn Trả đũa trả miếng Hắn dùng lửa thiêu ngươi Ngươi dùng lửa đó thiêu lại hắn Ê giết hắn quá dễ dãi cho hắn đi Để tính sao Chuyện này đừng kéo dài Tại vì hắn bất nghĩa trước thôi Đâu phải là mình đại nghịch bất đạo Mình phải xử chết từ từ Phải lăn trị hắn Theo ta thì là Tiếp tục làm con của hắn Tiếp tục chọc tức hắn Cho hắn học máu luôn Trong 5 năm Hắn bị tức trong vô hình vô ảnh vô sắc vô dị Rồi chết queo Ê Dù chán xử tệ với ta nhưng hắn vẫn là cha của ta Giết hắn thì ta không đỡ đâu Được Chính nhờ câu nói này của ngươi Cha thì là cha Có cha dù sao cũng hơn không cha mà Chuyện này ta biết Cha còn với nhau có gì mà gây gỗ Ngươi có thể xử tốt với bạn bè Cuốn chi là cha của mình có phải không <cười> Nhưng mà vậy Mỗi ngày ngươi bị tháp thiêu vậy Không phải là cách đâu Hay là cắp cái tháp của hắn đi Như vậy sẽ thoát nạn Ây da nguy hiểm lắm Lẽ như ngươi bị nhốt ở trong đó Bị thiêu đốt Vậy thì làm sao Đừng có sao Điều mà ta coi nặng nhất Là tình bạn Chuyện <cười> của ta Ký sách của cha người Thì không ngoài dữ liệu của ta Dở ạc Thiệt là dở ạc Yên tâm đi Người này không phải là cha của người Nhưng mà Hắn cũng là cha của người Nói nghiêm túc một chút Hắn không phải là cha của người Nhưng xác thực của cha người Không biết đâu mất tiền hết rồi Bây giờ chỉ là cái thể xác của ông thôi không tin hả? Ly Thiện Dương, Ly Thiện Dương, Ly Thiện Dương, Ly Thiện Dương, Ly Thiện Dương 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 Người tin chưa? Cái bảo tháp này Người muốn xử sao đây? Cứ nhìn ra ta đi Ý Vì người đó nha Ta đã chịu biết bao nhiêu đau khổ rồi Nè Làm lượt nha Ý dạ ta thì là ngại quá Ây da, đừng có ái ngại gì mà Chia một trái hồng, ta đã chia phần nửa cho người rồi Huống chi ta còn lấy được cái bánh lớn hey! Bây giờ mình có nên kêu mấy tiếng thiệt là lớn hay không? Hả? Wow, không khí tự do thật là tươi mát Ê, từ nay làm sao nói với cha người? Hả? Ăn nói? Ăn nói cái gì? Ta muốn làm gì thì làm đó mà <cười> Có một con nhục nhạc này muốn nói với người Ý nhục nhạc thì đừng có nói Không nói thì thôi Nhưng ta thích nghe Cảm ơn người Ý, Cảm ơn làm gì <cười> Mình là anh em mà <cười> Đứng lại Cái tình xúc sanh này Người lại tới đây làm gì Làm chuyện đàng hoàng làm chuyện đàng hoàng Rõ ràng ở trong hội du viên Người bị thất chức Khiến cho võ đại nhân đi kiếm người khắp nơi Thành danh của nhà họ Lý bị người bại hoại hết rồi Hội du niên Con không hứng thú tham dự mấy cái trò con nít đó Võ Khúc Tinh hả Hắn cũng khó giữ mình rồi Hắn giữ con tới nỗi khó giữ mình hả Hắn giữ con Nhưng mà lại để mất uy tín Con nói gì đây Con liên tục đánh thắng 10 trận Hắn đã bị mất tín nhiệm rồi Con lên làm thần tiên Cái cuộc đấu nhau và chuyện hắn mất tín nhiệm mà có quan hệ gì <cười> Nhìn tướng của cha hả biết cha quá thật thà Đánh quyền làm thần tiên Cha tưởng được đàng hoàng vậy hả <cười> Thật ra kẻ mà sách động cái cuộc đấu quyền này đó hả Chính là bạn của cha Võ Khúc Tinh Quân Cô nói bậy Con không có nói bậy Ai nấy đều biết Võ Khúc Tinh Quân ăn hối lộ Chỉ là cha không biết thôi hey, Bây giờ đã không sao rồi Cũng không mất mới tới con Đứng lại Cha bắt con đi đối với Võ Khúc Tinh Ây giờ cha bị bệnh hả Bộ ăn trộm á lại tự nhận mình là ăn trộm hay sao Hả À Còn nữa Khi con thi đấu cha nghe người ta dùng ngủ một chân quả để mà thiêu con Hả Con đã chịu đủ rồi Con muốn đi đâu Đi đâu Từ nay á con không về đây nữa Đứng lại 
sao đây chắc muốn dùng tháp thiêu cô chứ gì hả cô tử cha không dám sao hey, hua, hua, hua. con tử là cấu kết với tôn ngộ không ăn cắp được cái luân linh bảo tháp của cha hay sao cái bảo tháp này gắn liền với nguyên thần của cha tháp còn người còn tháp mất người mất nếu như muốn tiêu diệt cái tháp này trừ phi là giết chết cha trước Yêu quái lộ nào, dám xong vào Nam Thiên Môn Ta chỉ là đi ngang nơi này, lại không có gây chuyện Không cần làm dữ gì chứ Chỗ này là thánh địa tiên cảnh, đâu có cho yêu quái xong vào Nếu không ta giết thẳng tay đó Giết thẳng tay, dừng cái thử đi Có bạch máu ông Tôn Ngộ Không có tha cho người hay không Lại là có yêu tình này, để biểu người được cô tới nữa mà Tôn Ngộ Không không có lấy người, còn không đi Cô nghe rõ đây, đi mà Quá à, quá à, quá Thì cảm ơn ngươi Ta là Bạch Cốt Tinh Còn ngươi Thì ra là ngươi Ngươi tới tiền đình làm gì Ta kiếm cái gì Hay là muốn náo động đây Ta định tới đây kiếm mạch báo ông tôi ngộ không Không biết Ảnh không quen biết ngươi Ngươi chạy tới đây làm gì Ngươi qua biết ngộ không hả Vậy ngươi biết hắn ở đâu không Không những như vậy mà còn thân lắm nữa kìa Thân đến nỗi đêm nào ta cũng nằm bên cạnh của hắn Con hồ ly tinh này Muốn phá đám ta với ngộ không Ta không ngán ngay đâu <cười> Yêu tin, bây giờ ta cảnh cáo người, đừng có trở lại nữa Người giỏi mà, ta nhất định sẽ nhớ người Ta là tử lan, người nhớ rõ chưa Tù ngộ không, ta thì ghét người <cười> Ý, cô Hoa Lan Hoa Lan đẹp như vậy Ai nấy cũng đều thích mà Nếu như ta tặng cho Natra Hắn nhất định sẽ vui lắm Phòng của đàn ông thì là thác thường Khắp nơi tràn trề khí sắc của đàn ông Thì là thích quá Hoa... Chuyện đàng hoàng cũng đã quên làm rồi Mali 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 bông đây muốn chơi mình hả biết mũi mình bị dị ứng mà lâu còn để bông ở đây nữa thiệt như kỹ đàn với trâu nhiều mẫu nương nương tin được bao giờ như vậy bị người ta nhìn thấy thì khó coi lắm sợ cái gì thì rất nguy hiểm muốn thắng người thì phải thắng mình trước đừng có ồn để ta đọc tâm pháp trước cái đã trước tiên bước ra chân phải giơ ra tay phải lòng bàn tay hướng xuống dưới đưa ra tay trái hai tay đồng thời đưa thẳng lên trên rồi đưa ra chân trái đạp chân phải hai chân cùng lúc nhảy lên rồi thì thâu lại tay trái và tay phải đây là khẩu quyết hoàn chỉnh lộ nguyên hình Ha <laughs> 
Ngươi cười cái gì? À. 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 Ngươi cười cái gì chứ? Có người nhào lộn lăng cù mèo Ta nhào lộn nguyên hình chứ không phải là nhào lộn nguyên chó <cười> Bà chạy một khoảng dài như vậy mà nhào lộn hả? Giống như là con chó lăng cù mèo à. Ngươi còn nói nữa hả? Ta có mình cười Chuyện khác ta không dám nói Nhưng mà nói tới việc nhào lộn Ta có tư cách cười bà hay không? Wow. Người không những có tư cách cười ta Người thì có thể làm sư phụ của ta đưa Sư phụ Ta không thâu nhận đệ tử mập u như bà đâu Hả? À, à, người nói ta mập Người mập chứ gì? Hả? Người dám nói ta mập hả? Bà giống mập u đó bà mập Người dám cho ta bà mập Bà mập thiệt mà Ta mập chỗ nào? Cần cổ mập Còn gì? Eo bự Ây dạ Đất bự à. Người dám nói ta cổ mập Cái eo thô cái mông lớn hả? Đâm Hả? Hả? Đâm Ây dạ Cả hắn cũng nói ta mập đó Ta thiệt mập lắm rồi Làm sao xử đây? Sư phụ Vậy ta nhào lộn đi Nhào lộn là một loại vận động toàn thân tốt nhất Là một phương pháp giảm mập tốt nhất Vậy ta nhào lộn đi Muôn hù ma hả Chỗ này là thiên đình Mỗi một thần tiên đều biết một pháp thuật thôi Chỉ biết chú 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 Vậy là 10.000 cái nhào lộn không thành vấn đề Hơi, Dùng pháp thuật chú 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 hả chú chú. Được rồi chú chú như vậy là được Nhưng mà giảm mập nhất định phải dùng cái tay chân Nhất định phải nhào lộn 8-10 cái mới có thể giảm mập Vậy ta đi Chú đại nhân đi Đại nhân Bạch máu ông đại nhân Bạch máu ông đại nhân qua quả sơn thủy linh động mỹ hầu dương tôn ngộ không bạch má ông đại nhân <cười> người lặp lại một lần nữa đi ta nhớ không kịp qua quả sơn thủy linh động mỹ hầu dương tôn ngộ không bạch má ông đại nhân <cười> đại nhân à được rồi tôi dạy bà cha nó cái đồ mắt dịch cho nó cái đồ mắt dịch <cười> cho nó cái đồ mắt dịch hay quá sư phụ ta cho người biết nhà lộn đòi hỏi không phải là tâm pháp mà là đòi hỏi phương pháp trước tiên là phải làm dẻo cái eo làm nha một hai ba bốn hai hai ba bốn ba hai ba bốn bốn hai ba bốn ta giúp người giảng người cốt nè thì đó là đây điểm chín tẩy chín mươi chín điểm bà đúng là một thiên tài ha ừ, sư phụ nào đệ tử đó mà nhưng bây giờ nhìn bà giống như là mụ điên rồi bà điên hả đi đi ghế dù để ngồi chứ phải để không biết rồi xưng hô sao đây dương đại nương bà ở trên thiên đình làm gì vậy dương đại nương ừ, ta chỉ ở thiên đình giúp bọn thần tiên trồng bông cắt cỏ thôi đó mà nè ừ. ngươi là bạch máu ôn hoàng lớn như vậy có chê ta thân phận thấp hèn Ừ, rồi không muốn kết bạn với ta có hay không Đừng có bao giờ nói vậy Tuy là quan chức của ta lớn ghi lắm Nhưng mà ta không vì chiếc lớn này mà làm phách đâu Ta không khi dễ ai hết Ta nổ ra từ tảng đá mà đâu có cha mẹ Vì vậy cho nên Chỉ có người ta khi dễ ta thôi Sao ta lại khi dễ người khác chứ À người từ tảng đá nổ ra hả Như vậy thì thạch hậu rồi Vậy trời là cha Còn đất là mẹ Thiên địa là cha mẹ của người đó <cười> Trời cha đất mẹ hả <cười> Mẹ à Mẹ có thấy lạnh không vậy ừ? Mẹ à Mẹ đang ăn cơm chưa ừ? Mẹ à Hôm nay nó kinh gì cho con ăn đây Mẹ à Mẹ à Ê Gì mà đất là mẹ chứ Nói thì nghe hay ừ, Vậy ngươi có muốn ừ, Có bà mẹ hay không Muốn Có mẹ thì sẽ xử sao với bà Tôi... Tốt với bà Tốt với bà à, Tốt cỡ nào Tốt thiệt là tốt được Tí dụ vậy nha ừ. Có một ngày ngươi cùng mẹ có người ra khơi Rồi bị tái xuống biển Rồi có con cá xa bơi qua đây Cái gì? Cá cha Cá xa Cá xa ừ. Con cá bơi qua ừ. Ngươi cứu ai trước Tôi sẽ ráng vớt mẹ của tôi lên Rồi thì tôi sẽ từ từ Bơi 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 Rồi ngồi lên thuyền Nếu tôi bơi không được nhanh thì Bị con cá cha <cười> Xa Cắn cái chân của tôi Còn như chậm một chút Thì bị nó nuốt vô trong bụng Còn chậm chút nữa thì bị nó nuốt hết cả người vô trong bụng của nó Vậy thì tôi nghĩ cũng hết cách thôi Tại vì bà là Bà là mẹ của tôi 
Tôi đành phải làm vậy Bà điên bà cưỡi gì đây Được rồi ta đi nha Còn học nhau lộn nước không vậy Dĩ nhiên phải học Vậy ta đi đâu kiếm bà Tới khi ở nhà lắm Ngươi là Bạch Má Ôn Đại Nhân mà Hoàng lớn lắm đó Ngươi có ngại ta tới Bạch Má Ôn Phủ kiếm người không Lúc nào cũng được <cười> Cho công đại tiên, ta là Tử Lan Ta muốn hỏi ông cho ta mượn chút đồ Mượn cái gì? Ta muốn hỏi mượn cái gối liền mộng quyên hương <cười> Chà nữa, cái đồ mắt dịch mà Mệt quá đi Tiểu Bích đừng có đứng đó, qua đây bóp vài cái coi Dạ rõ Đại ca chỉ biết thôi, đám bóp cho người thì cực khổ lắm đó Người có biết bóp thịt của người cứng như cục đá vậy Thì là khó đắm dữ lắm Ta thì cục đá nổ ra mà Đá cũng chia ra nhiều loại lắm Có đá đại lý nè, đá hoa cường nè Đá nam, đá ngựa, đá sỏi, đá thận Còn có đá sỏi gàn nữa Mình đã biết lộ không mỗi người một cái rối liên bọc nguyên hương Vậy là có thể gặp nhau trong bọc rồi Chừng đó nói chuyện yêu đương thì hay quá Chà nó, cái đồ mắc dịch <cười> Thiên đình thiệt đúng là thiên đình Cảnh thì là đẹp hơn ở dưới trần gian nhiều đó Con bướm này cũng đẹp thiệt Khi con à đằng trước có người kiếm người Ai vậy? Người cái tới đây Con vô gì nhỏ xíu vậy chứ Khi con, khi con đằng trước có người kiếm người Người đâu? Người ngói đằng trước đi Thì kỳ lạ, là Tiểu Lan Sao trong mơ tôi lại thấy cô vậy? Tại vì ta cũng vừa nằm mộng Sau đây, bạn của cô đã dùng cái bản đẹp trai đẹp trai Anh yêu em để tỏ lòng với người tình trong mộng hả? Có phải không? Không có Cô vẫn chưa kiếm ra mục tiêu Từ từ đi, tình yêu đâu có thể gấp được Chỉ là bây giờ, cô đã nhìn thấy rồi Ở đâu? Người đó Đừng giận Thiệt Rồi bạn cổ lại Ta Đừng giận chơi Ta không phải giận chơi, ta nghiêm túc đô Từ lúc ban đầu nhìn thấy người Thì ta đã yêu người Ta yêu người ở trong dịu dàng lại có chút cuồng nhiệt Trong túng tú lại có phần táo bạo Tuy nhiều lông lá nhưng mà rất hấp dẫn Ta nói thiệt mà Ta một lòng một vợ yêu người Ta chỉ đành vào giấc mộng của người để tỏ lòng Người nghe cho kỹ nha hey. Đẹp trai đẹp trai em yêu anh hey, 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 hey. Đẹp trai đẹp trai em yêu anh hey, 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 hey. Đẹp trai Em yêu anh, yêu anh, yêu anh vì anh đẹp trai Anh sao vậy? Cảm động tiếng khóc hả? Thiệt là cảm động Thiệt khờ quá Có người ca hát để tỏ lòng yêu thích người Người phải nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ Ta cảm động Không phải là vì có người mượn lời nhạc để nói yêu ta Mà là bởi vì người đó đã mượn lời nhạc Khen ta đẹp trai, đẹp trai <cười> Ta đẹp trai ở có lầm lẫn cái công vậy <cười> Cười đến nỗi tỉnh giấc rồi Giấc mộng này vui thiệt Cười đã luôn Vui thiệt Thiệt là sản khoái Em ngồi đây làm gì Chị nha Nhất định đã ăn cắp cái gối quyền ngư của châu công sở có phải không Cái gì ăn cắp Không cho ta mượn Gối liền mà quyền ngư không phải một cặp hay sao ha, Một cái kia nhất định là đưa cho con khí độc đó rồi Lớn tiếng như vậy muốn báo cho mọi người biết hết sao Chờ biết nhờ, cấm nói ra ngoài đó Để mình cũng thử gặp người trong mộng coi làm sao Tại sao như vậy? Hả? Tại sao? Tại... <cười> Ê, tự nhiên tới kiếm ta để cười 
Chuyện gì đây Chỉ hỏi một câu Mùa thu rồi cô kế là gì Con rắn mập Sai Phải nói là ngủ thiệt ngon Ngủ thiệt ngon Tối qua người ngủ có ngon hay không Thiệt là ngon Tối qua ngủ có thấy khỏe hay không Khỏe lắm Tối qua ngủ có yên hay không Thiệt là yên Có nằm mơ không Có Mơ thấy cái gì Không nói với cô Kể sao nghe coi Cười người ta đó Ta không cười đâu Tối qua tôi nằm mơ thấy cô Cô, cô, cô bị học mau à. Nói lâu Sao người biết ta nói lâu Ta biết người nói lâu Mau nói cho đi Được Nếu cô có thể đọc một lần khẩu lệnh rõ ràng và hoàn chỉnh với ta Thì ta nói Được Trên trời có con ngỗng Dưới đất có con ngỗng Con ngỗng biết ba đánh ngỗng đi bộ Ngỗng mập trên trời Ngỗng âm dưới đất Hai ngỗng đánh nhau Đánh nhau đánh nhau đánh nhau Ngỗng 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 Một Hai Ba <cười> Trên trời có một con ngỗng Dưới đất có một con ngỗng Ngỗng mai ngỗng đánh ngỗng đụng ngỗng Con ngỗng mập ở trên trời Muốn lấy con ngỗng ốm ở dưới đất Ngỗng 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 bay Ngỗng đánh Ngỗng đụng Ngỗng 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 Hay thiệt <cười> Nhưng chậm vậy ai mà không làm được chứ Làm lại Một Hai Ba Trên trời một con ngỗng Dưới đất một con ngỗng Ngỗng bay ngỗng đánh ngỗng đụng ngỗng uhm. Thuộc lòng rồi hãy tới kiếm ta đi Ngộ vậy Cả nằm mơ cũng thấy người Chúng ta thiệt là có duyên đó Quê quá đi Phải xử sao đây Lần đầu tiên Phải cho hắn một ấn tượng tốt mới được Phải nói gì đây Âm uhm. Tác giả tinh phòng tác giả phòng Quả lậu tây bán quê đường đông Thần vô thái phụng sông phi dịch Tầm hữu linh tây nhất điển thông Cô lại Có phải cô vẫn đang tới đây hay không Tiếng nói thì quen thuộc quá Hình như ta đang nghe qua ở đâu Nga trao Cô lại Ê Cô có vẻ quen quen đó nha Ta chính là nữ thần thủ hộ của ngươi Nữ thần thủ hộ Ta đây cũng là thần tiên Ta sao nghe qua vậy Là cái gì Thật ra mỗi một thần tiên đều có một nữ thần chủ hộ Chỉ là người chưa biết Biết bây giờ người ở đâu hay không Người ở trong giấc mộng của người Hả à? <cười> Thì ra ta ở trong giấc mộng của ta ừ, Nà trà Ta biết cha của người không có tốt với người Không có ai bận tâm tới người Ở thế giới hiện thực Người thiệt lẻ loi và thấy cô đơn Tại sao cô biết Ta có nói ta là nữ thần chủ hộ Ta cứ túc trực ở bên người Sao lại không biết chứ Cho nên ta quyết định phải quá tình của ta Tới thế giới hiện thực để hàng ngủi người và bận tâm tới người Để người không cảm thấy lẻ loi và cô đơn Vậy ai là quá thân của cô? Nè, nghe nhớ nhờ Nếu như người nào có thể đọc ra được bài thơ vừa rồi Thì là quá thân của ta Người phải chủ động đi gần gũi với cổ, bên cổ Vậy là cổ sẽ đem tới may mắn Đem tới ấm cúng cho người và lạc thú cho người Cầu trời lại Phật Ông trời phù hộ Đừng bao giờ cho đại ca biết được nhờ Để hắn biết hắn không được tham dự Thì ông trời sập xuống đó con dồi thì nó biết nhảy Con khỉ thì biết leo cây Hồ ly thì nó biết nhào lộn Hey Tiểu Bích à Bữa nay ở Điện Lăng Tiêu nhìn thấy cung quán hàng Nhìn thấy cung đấu xoáy Nhìn thấy khắp nơi đều thấy Tại sao đi đâu cũng thấy vậy Thấy được cái gì đại ca Thấy nhiều người tay cầm cái tờ lớn như vậy nè Gì vậy Là cái thiệp Thiệp mời Ai mời khách Ta À Cuối tháng sau là sinh nhật của ta Tiểu Bích Ta biết là gạt ngươi không nổi đâu Giữa tháng sau là sinh nhật của ta đó Tiểu Bích Ây giờ đại ca dễ ghét quá đi Sinh nhật của ta giữa tháng sau Tiểu Bích Nói Giữa tháng sau là yến tiệc bàn đầu Lễ kỷ niệm vua ngựa 100 năm của dương mẫu nương nương Thiệp mời do Ngọc Đế chỉ định Tất cả thần tiền cao cấp một chút thì mới có Cao chút biết có Sao ta không có Chứ của ta không cao hả Có Sao lại không có chứ Nhưng mà đại ca Mình ở xa xô như vậy đi phát thiệp cũng mất thời gian mà Chắc một lát nó sẽ đưa tới Kiên nhẫn một chút đi ha À phải đại ca mình là một người hữu dụng mà chuyện gì cũng coi nhẹ một chút đi mấy cái xã giao không cần thiết cái được có đi tới nữa vậy không được người biết tại sao không tại vì ta là phần tử của thiên đình thiên đình có hoạt động gì ta nhất định phải tham dự chứ huống chi chiếc bạch má ôn này thì là quan trọng lắm 
mình phải làm gương tốt cho bọn thần tiên coi mới được có biết không nếu như ta không đi ngươi không đi ngọc đế sẽ bị mất mặt đó rồi chừng đó ông sẽ ngồi khóc <cười> thanh chị tới vừa nhắc tạo tháo tạo tháo tới liền đại ca thiệt lợi hại tới chưa lâu rồi có thiệp mời khá tôn ngộ không tiếp chị tạ ơn ngọc đế thừa lệnh của ngọc đế vào giờ mùi giữa tháng này thiên mã của thiên đình sẽ cử hành một buổi lễ kỷ niệm đua thiên mã 100 năm của dương mẫu nương nương sau giờ dậu sẽ cử hành yến bàn đào ở thiên cung tôn ngộ không nhất định phải có mặt ừ. nhất định phải có mặt ồ oh. nhất định phải có mặt nhất định có mặt có nghĩa là không thể không đi thấy ngọc đế thương ta kìa chưa đại ca thì quay phong <cười> ta chưa có đọc hết tôn ngộ không nhất định phải có mặt để phò mã cho tiên khách và phải tới đúng giờ không được trễ nãy khâm chỉ à! giữ ngựa cho khách hử ngọc hoàng đại đi để người lại tới đây làm gì lão tôn này phải đi kiếm ngọc đế ta có chuyện quan trọng người không cần phải hỏi nhiều kiếm ngọc đế người không thể vô đâu ạ à? tại sao hoàng trình tử phạm mới có tư cách gặp ngọc đế người chỉ là tình tiểu bình thôi ngọc đế đâu có tiếp kiến người tiểu bình người biết không ta mang chức bạch mã ôn chức lớn đó nha bạch mã ôn chỉ là chức lính nhỏ thôi là chức quan cũ phẩm rưỡi còn một kiếp này đừng có không gặp được ngọc đế quan cũ phẩm rưỡi người nghe rõ đi cũ phẩm rưỡi đó còn thấp hơn là kháo thiên quyển nửa cấp đó không bằng con chó đúng không bằng con chó thì là tức chết mấy người đi gạt ta nói ta là một quan cao cấp bên dưới có rất nhiều tiểu binh theo hầu ta hiện chị ta không thấy ai theo hầu ta hết thì là quá đáng mà cả việc giữ tiệc ban đầu cũng không có mặt ta bắt ta đi giữ ngựa cha nó có đồ mắc dịch lão tôn trở về qua quá sơn đừng bực bội đừng bực bội bạch mã ôn đã xảy ra chuyện gì ngươi có thể kêu ta là đại nhân hay kêu ta là tiểu đệ nhưng không được kêu ta là bạch mã ôn bạch mã ôn cũng đâu có mất mặt chỉ là một quan cửu phẩm rưỡi ai nhà cửu phẩm rưỡi cũng là quan chức đó mà thấp hơn con chó đó đó không phải là chó thường mà là cẩu thiên khuyển không cần biết cẩu thiên khuyển hay là cáo địa khuyển gì ta không thích ở đây ta muốn trở về làm đại dương <cười> sư phụ dương đại nương sao rồi sao rồi sao rồi sao rồi về qua quả sơn định làm gì đây làm hậu dương quà wow. làm hậu dương qua phòng lắm hả đương nhiên cả cái qua quả sơn đều là của ta mà Hàng dạng của khỉ con khỉ cháu đều là của ta hết Đều có giống như ở đây Cả hậu thiên khuyển cũng không bằng Hả? Ngó gì Như vậy có khác gì với bếp ba ôn Chỉ khác là ở chỗ là trại ngựa không phải là núi khỉ Thống lạnh ngựa chứ không phải khỉ thôi Có phải vậy không Khác chứ Cái đám khỉ con khỉ cháu của ta Họ có hiếu với ta lắm Không có ai hại ta hay là cười ta Chúng tôi còn rất là thân thiết nữa kìa Ta nói thiệt đó Ở thiên đình người cũng có người thân thiết nó cũng đúng Hắn là ai Dương đại nương đó <cười> Khá lắm người còn nhớ tới ta Tuy người là đại dương của Hoa Quả Sơn Nhưng mà ở lại Thiên Đình Có ngày người cũng được thăng lên chức nữa mà Người có biết không Cuộc đua giải Dương Mẫu trăm năm một lần sắp cử hành rồi đó Chỉ cần người thắng Như vậy thì người có thể rạng danh rồi Dương Mẫu nương nương còn nói Nếu như lần này ai được thắng thì bà sẽ cho người kia mã về nhất Thực hiện một nguyện vọng Phải không vậy? Phải Thiệt hay dở? Thiệt Sao bà biết Dương Mẫu Nương Nương nói vậy à? Ừ Thì nghe được đó mà Hi Những tin mà ta bắt được ở đây hả Còn nhiều hơn là chuối hoa quả sơn nữa Sao đây Có chịu đi hay không? Được Ta có tham gia Cuộc đua giải, giải Dương Mẫu Ê Đằng sau dựng linh tiêu có một con ngựa tốt Ta đưa người đi coi Ờ à. à, Cảm ơn người <cười> Nếu như có thể thắng được, ta sẽ nhờ Dương Mẫu Nương Nương thí cho ta một cái tên Bây giờ người không có tên sao? Chưa có đủ quay phòng Phải quay phòng cái nào? Phải ngang với trời, phải cao bằng ông trời Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Hay sao Dương Mẫu Nương Nương yêu thích con khỉ con này vậy ha Ồ, oh, dĩ nhiên rồi, Dương Mẫu Nương Nương không có con cái mà còn con khỉ đá này thì lại không có cha mẹ Người với thật đều cần có tình thật Nhưng mà bây giờ đúng là đôi bên có lợi À khả khả lắm Cái quý ngủ em đem trở rồi hả 
Không có mà Lần trước nhìn thấy có gối nguyên ngừng của chị Cho dù như vậy cho nên em lấy đi chơi Hả? Em cũng thích tôn ngủ không? Muốn dành với chị à? Ai da ai mà yêu thích hắn Em chỉ là lấy cái gối quyền ngừng của con khỉ đột đó Bỏ vào phòng của Na Trà Còn cái của tỷ tỷ Thì em lấy để nằm thôi Chị mà kệ Em mới mau lấy nó trả lại cho chị ngay Chị có chuyện phải nói với hắn Chị đâu phải không quen biết hắn Chính mẹ nói với hắn được rồi Chính gì cũng thể nói cho mới cần tới cái gối quyền ngừng đó chứ Còn không đi mau Đi thì đi Chà 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 Wow tiếng hí nghe cũng hùng mạnh lắm Nghe cái thôi đã biết cực phẩm trăm năm khó gặp một lần rồi Cô này nha đại nương Đúng Đúng là cực phẩm Anh hùng khoái tướng mã Bà có nói mà Thử nha Ê Ngươi có thiệt không Ngươi nói con ngựa này là cực phẩm hả Sao vậy Ê Ngươi coi Nó mình lớn móng láng Thịt trơn nữa nè Ngươi thử coi bỏ cọng cỏ khô lên đó Cỏ khô có bị rớt xuống ngày đó mà Thường ngày không có ai cởi qua Không có ai chạy qua mới là để ở đây thôi Coi con khác đi con này thì mình mãi bị thương tục lâm Vậy mà còn sung sức Khẳng định là không tệ rồi Hậu quan phản chiếu Sắp tới ngày chết mới là đúng đó Có phải vậy không Con này thì đúng là 10 điểm đó Thiệt là lợi Thế già coi người nha Con ngựa này nối cơn kìa dạ. Con ngựa này thì là tốt ghê đó Wow Khá quá Thiệt là khá quá Bà cũng nói là khá hả Con ngựa quán quân Rốt cuộc đã xuất hiện rồi Được Để ta coi thử Ta không phải nói con này Có thiệt không Nè Nói nghiêm túc chút Con ngựa này cỡ con chó thôi Ê hey, người cho biết thôi Con ngựa này không có đơn giản vậy đâu Cha của nó tên gọi là bay trên cỏ Còn mẹ của nó hả Đã thắng vô số trận đó Kể cả giải kỷ niệm 100 năm dương mẫu Con này là đứa con duy nhất của họ Gọi là Nhanh như rùa Con rùa có nhanh cũng vô dụng mà cái con này thì thân hình cục ngủng Đầu lớn mình nhỏ Cái mông không có Kể nó sẽ bị người ta cười Ai dám cười người Hả Tuy là cái mình nó bị ngắn Tướng lại xấu Chân ngắn Tay cũng ngắn Nhưng mà Nó thiệt là cố gắng đó Dắt với lại bước chạy Rất là nhanh Đi nó bóng nó gió nữa đại nương Người coi Nó không giống người sao Nè Ánh mắt của nó có nghị lực Có ý chí Người coi cái giống người hay không Coi đi Nó giống người hay không Được Ta tin bọng lên Nó tên gì Nhanh như rùa Bà thiệt là hiểu rành về ngựa ha 18 đời tổ tiên của nó cũng rành luôn <cười> Tại vì ta thích cởi ngựa Cho nên rất hiểu rành về ngựa ừ. Cởi ngựa bà cũng thích Nhào lộn bà cũng thích Sở thích của bà cũng bao la lắm chứ Thì, Nếu như có thể được Ta cũng muốn đi trại ngựa công tác đó Nhưng lại không thể được Chỉ đành cử hành thi đua Cử hành thi đua Phải ờ, 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 Tham gia thi đua đó Tham gia thi đua Phải Nè cái đám người đó có phải vì chức quan thấp Cho nên tham gia thi đua không vậy Phải không Không đâu Thiệt ra tham gia thi đua đơn giản lắm thôi Ngươi chỉ cần cố gắng Dùng công sức của người Thi đua ngựa là được rồi Ta ghi danh thế người ừ. Người phải nhớ nha Phải làm cái gì ngon để nhanh như rùa ăn Đem nhanh như rùa luyện tập nhiều chút Để nó phát huy tới tiêu chuẩn cao nhất Người chỉ định sẽ thắng Nhanh như rùa Nhanh như rùa Nhanh như rùa Nhanh như rùa Nhanh như rùa